สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์นะครับในวันนี้นะครับจะมาขอวิเคราะห์เจาะรายละเอียดศึกวันลุมพินีนะครับที่จัดมามากกว่า10กว่าครั้งแล้วเนี่ยแล้วเริ่มที่จะมีข่าวคราวมาแล้วนะครับว่ามีนักมวยที่โชคถูกอกถูกใจบอสชาตีนะครับจนจะจับเซ็นสัญญาเข้าสู่ศึกใหญ่ของวันแชมเปี้ยนชิพนะในวันนี้นะครับผมจะขอวิเคราะห์กลุ่มนักมวยตัวอย่างในวันลุมพินีกับโอกาสของพวกเขานะครับแล้วก็มีข้อสงสัยบางประการที่อาจจะมีแฟนมวยสงสัยเช่นเดียวกับผมนะอยากจะให้วันแชมเปี้ยนชิพเคลียร์ประเด็นนี้ให้ชัดเจนด้วยเอาละเริ่มต้นกันที่การที่ผมได้ฟังคําสัมภาษณ์ของบอสชาตีนะครับก็ได้ฟังมาจากช่องคุยเฟื่องเรื่องมวยนะคนที่ชกตามคอนเซปต์ของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับมีโอกาสที่จะชกต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆนะส่วนคนที่ชกไม่ตรงตามคอนเซปต์ของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยอาจจะมาชกแค่ครั้งเดียวแล้วก็อาจจะหายไปเลยนะคุณอาจจะไม่ได้รับโอกาสนี้อีกแล้วแล้วบอสชาตีให้สัมภาษณ์ก่อนการชกของเพชรสุขุมวิทนะครับที่เขามีไฟการชกไฟที่3ในศึกวันลุมพินีครั้งที่12โดยบอสชาตีกล่าวว่าเพชรสุขุมวิทนะครับมีโอกาสเข้าวันแชมเปี้ยนชิพศึกใหญ่เลยนะถ้าชนะแบบสวยๆในครั้งที่3เนี่ยอาจจะได้กระดาษเป็นการเซ็นสัญญากันบนเวทีคืนนั้นเลยก็ได้โดยบอสชาตีนะครับมององค์ประกอบ2อย่างนะครับที่จะคัดเลือกนักมวยเข้าสู่ศึกใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพก็คือ1การออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยนะแล้วก็2ก็คือความที่มีใจสู้นะครับต้องการน็อกปิดเกมคู่ชกพร้อมทั้งยกตัวอย่างนะครับเช่นการให้โบนัสแก่แลมโบนะครับที่แพ้น็อกให้กับแพสันแฮร์ริสันคือแลมโบนั้นแสดงถึงหัวใจการเป็นนักสู้ที่จ้องจะปิดเกมคู่ชกนะครับตลอด3ยกเลยเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นว่าแลมโบเองนะครับเขากลับถูกไทสันแฮร์ริสันน็อกไปนะฮะซึ่งการแพ้น็อกของแลมโบแบบนี้นะครับแลมโบก็ได้รับโบนัสเช่นกันดังนั้น11ครั้งที่ผ่านมานะครับบอสชาตีมองเห็นแววนักชกมวยไทยหลายคนมากเลยนะที่จะผลักดันเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพศึกใหญ่นะครับแล้วก็พอมาถึงวันลุมพินีครั้งที่12นะเพชรสุขุมวิทนะครับชกเป็นคู่เอกนะครับก็เลยมีการจับจ้องเป็นพิเศษนะครับจึงมีการเอ่ยชื่อหลุดออกมาเป็นคนแรกนะครับว่าบอสชาตีนั้นจ้องอยู่แล้วก็อาจจะจับเซ็นสัญญาเข้าสู่วันศึกใหญ่ในอนาคตเลยโดยมูลค่าเซ็นสัญญานั้นมีมูลค่าถึง 3.5 ล้านบาทเลยนะแต่ถ้าว่าไฟนี้นะครับจบแบบไม่มีนับไม่มีน็อกไม่มีโบนัสแตกนะเพราะคู่โชคที่ประกบเจอนี่ก็เรียกได้ว่าเก่งกว่าคนอื่นๆที่เจอมานะครับก็คือกล้องธรณีนั่นเองนะครับเป็นเพื่อนสนิทกับเพชรสุขุมวิทด้วยก็ถือว่าเป็นมวยที่ทันกันนะ่ะการโชคก็เลยค่อยเป็นค่อยไปครับผีผามอะไรมากไม่ได้นะทําให้เพชรสุขุมวิทครับชนะได้แค่คะแนนเท่านั้นแล้วหลังการโชคนะครับเรื่องสัญญาอะไรต่างๆที่จะขึ้นศึกวันแชมเปี้ยนชิพศึกใหญ่เนี่ยก็ยังเงียบอยู่นะมาถึงนาทีนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ของวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าเพจ Facebook แต่อย่างใดเพชรสุขุมวิทจะเป็นนักมวยคนแรกที่เซ็นสัญญาจากวันลุมพินีก้าวเข้าสู่วันศึกใหญ่ไหมอันนี้ก็ต้องรอข่าวคราวอย่างชัดเจนนะดังนั้นจากเนื้อหามาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่านักมวยที่เริ่มต้นเกิดจากวันลุมพินีการจะก,ก้าวเข้าสู่ศึกใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเงินค่าตัวเงินรางวัลโบนัสอะไรต่างๆเนี่ยมากมายมากกว่าหลายเท่าอะ่ะบอสชาตีนี่ถือเรียกได้ว่าโคตรโหดในการคัดสรรเลยนะไม่ใช่นักมวยที่จะโชคดีแค่ไฟหรือ2ไฟแล้วก็จะได้ขึ้นเลยนะครับคือมันต้องดีจริงๆอะ่ะนักมวยจะต้องสามารถเป็นนักมวยแนวหน้ารุ่นถัดไปในอนาคตได้ด้วยนะต้องต่อยให้ถูกต้องตรงความต้องการของวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็บอสชาตีด้วยพอเห็นกฎเหล็กแบบนี้แล้วนะกว่าตาเราไปมองคนอื่นๆดูบ้างนะครับวันนี้มีหลายประเด็นให้ติดตามเลยคนถัดมามาดูที่เสกสรรอขวัญเมืองนะครับจากผลงาน2ไฟที่ผ่านมานะชนะคะแนนไทสันไฮริสันแล้วก็ชนะคะแนนซีวีอูวิเตสเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวปลาปลายมาแล้วนะครับว่าเสกสรรนั้นมีโอกาสขึ้นวันศึกใหญ่ตอนนี้ก็คือรอคุยกับหัวหน้าแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ให้ไฟเขียวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังไม่มีความชัดเจนออกมาแบบสุดๆนะว่าเสกสรรน,นั้นได้เซ็นสัญญาแล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นไฟไหนอีกกี่ไฟแต่ถ้าเกิดมองถึงตามคอนเซปต์วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยการต่อยของเสกสรรเนี่ยถือว่าทําได้ถูกต้องนะครับทั้งแม่ไม้มวยไทยออกวุฒิต่างๆแล้วก็ใจสู้พร้อมปิดเกมแล้วก็จวนเจียนจะโดนเขาปิดเกมกลับด้วยเช่นกันนะแต่เสกสรรก็ใจสู้ตลอดเวลานะครับอาวุธอาจจะไม่ดูแรงพอที่จะน็อกคู่ชกหรือว่าจังหวะมันยังไม่ลงล็อกเข้าจุดสลบแถมเจอคู่ชกแต่ละคนมันก็ไม่หมูที่จะน็อกได้นะแต่อย่างน้อยๆนะครับเสกสรรก็มีคิวถียิบตลอดไปแน่นอนในศึกวันลุพินีส่วนการขึ้นมาชกศึกใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพในอนาคตนั้นมีโอกาสแน่นอนนะในความรู
ก็ต้องเข้าใจตามนี้ด้วยเลยนะครับว่าเฟอร์รารี่แฟร์เทคนั้นเข้าโชควันสึกใหญ่ไปก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะมีวันลุมพินีนะการลงมาชกในวันลุมพินีแล้วแพ้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับไปในวันสึกใหญ่ไม่ได้ซึ่งนักมวยที่ชกในวันแชมเปี้ยนชิพสึกใหญ่แล้วก็ลงมาชกในวันลุมพินีอย่างเฟอร์รารี่แฟร์เทคก็มีหลายคนนะเช่นเมืองไทยแสงมณีเป็นต้นอะไรพวกนี้ดังนั้นนักมวยในกลุ่มนี้นี่ครับสมมุติว่าถ้าเกิดเขาแพ้ในวันลุมพินีนะครับก็ถ้าเกิดมีชื่อไปโผล่ในวันสึกใหญ่ในอนาคตต่อเนี่ยแฟนมวยอย่างผมก็ไม่แปลกใจอะไรนะเพราะว่าเข้าใจกันตรงตามนี้แหละว,ว่าพวกเขานั้นมีชื่อในวันสึกใหญ่มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคนถัดมาครับยอดภูผาวิมานแอร์นะครับแชมป์มวยรอบรถทวันครับอันนี้จะขอยกตัวอย่างแทน3คนเลยนะในรายการเนี่ยรถทวันที่เป็นแชมป์3คนอย่างเด็ดดวงเล็กสอสมหมายหรือฝรั่งผู้หญิงอย่างเซเลสภูเก็ตสิงห์มวยไทยอีกคนนึงยอดภูผาแล้วก็อีก2คนที่เป็นแชมป์รถทวันเนี่ยถ้าเกิดตามสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยชกทัวร์นาเมนต์รถทวันได้แชมป์แล้วก็สามารถขึ้นวันศึกใหญ่ได้เลยนะมีเซ็นสัญญาอะไรกันไปเนี่ยแต่เรายังเห็นพวกเขาต่อยในวันลูพินีอยู่นะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการชกอุ่นเครื่องเป็นการเตรียมความพร้อมไปก่อนที่จะไปชกวันศึกใหญ่ก็คือได้ไปแน่ๆแหละแต่มีไฟต่อยในบ้านเราไปก่อนก็คือหาคิวชกได้ง่ายกว่าเนะี่ยวันลูมินีมันจัดทุกสัปดาห์นะก็ดีกว่าไปรอคิวไฟสึกใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพวันไฟไนท์อะไรแบบนั้นนะ่ะคือนักมวยเยอะแยะไปหมดอะ่ะหรือเป็นไม่ได้ว่าวันแชมเปี้ยนชิพเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับ3แชมป์3คนนี้นะครับอาจจะต้องทําผลงานให้ดีในวันลูมินีก่อนด้วยถึงจะดันเข้าสู่วันสึกใหญ่ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะคนถัดมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะ Black p a n t h e r นะครับนักชกชาวไทยนะครับที่ไม่ใช่เจ้าชายเสือดำจากมาเวลแต่อย่างใดนะชกในวันลุมพินีแค่ครั้งเดียวนะครับแพ้นอกยกหนึ่งทาเกียคาริลอฟอดีตคู่ปรับรถถังนะผมติดใจกับการที่ Black p a n t h e r มีชื่อในตอนแรกร่วมรายการศึกวันไฟไนท์ครั้งที่9ร่วมรายการเดียวกับน้องโอกับแฮกเกอร์ตี้ด้วยนะโดย Black p a n t h e r นะครับประกบเจอกับจาร์ขอบสมิธนะครับเป็นอดีตคู่ปรับรถถังนะที่โดนรถถังเอาศอกจามหัวเลือดอาบเป็นล่าน้ำแดงเฮลบูบอยเลยอะแต่สุดท้ายนะครับชื่อแบ็คเคนเทอร์ก็ถูกถอดออกไปนะครับกลายเป็นฝรั่งมาเสียบแทนเจอกับจาคอบสมิธเหตุผลที่ถูกถอดออกไปนะครับก็ตามหน้าเว็บไซต์นะวันเชมพิชิปก็อธิบายว่าก็ถูกถอดออกข้อหาเดียวกับเฟอร์รารี่แฟร์เทคก็คือไปพาดท่าแพ้น็อกมานะครับก็ต้องหยุดชกตามวันที่เขากําหนดไว้นะแต่ดูเหมือนผมจะเข้าใจในจุดนี้ยากอะ่ะเพราะว่าแบ็คเพนเทอร์นั้นชกมาหนึ่งไว้ในวันลุมพินีแล้วก็แพ้น็อกยกหนึ่งผลงานยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะต่อให้ในวันชกครั้งนี้นะครับพ้นครบกําหนดวันที่เขาต้องหยุดชกแล้วก็ตามหรือต่อให้แบ็คแพนเทอร์จะแพ้แค่คะแนนมาก็ตามไม่ได้แพ้น็อกเนี่ยการที่จะมามีชื่อชกในวันศึกใหญ่ได้เลยในตอนแรกเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับสิ่งที่บอชาตีกล่าวไว้เป็นข้อข้อเลยนะครับว่ามันต้องมีการออกอาวุธศิลปะแม่มอยมวยไทยหรือว่ามีใจสู้พร้อมปิดเกมมีผลงานที่ดีอะไรแบบเนี้ยขนาดคนที่ชนะรัวๆในวันลุมพินีนะครับยังไม่ได้เซ็นสัญญาเข้ามาวันศึกใหญ่เลยด้วยซ้ําทั้งนี้แอดมินก็ไม่ได้มีอคติอะไรกับใครนะแต่ถ้าเกิดมองในมุมของการแข่งขันนะ่ะการพยายามทําผลงานของนักมวยแต่ละคนในวันลุมพินีเพื่อจะไขว่คว้าโอกาสก้าวเข้าสู่ศึกใหญ่ในวันแชมเปี้ยนชิพเป็นเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาเลยนะครับแล้วต้องมาชกถูกใจบอสชาตีถูกต้องกับกฎเหล็กของรายการวันแชมเปี้ยนชิพอีกเนี่ยดังนั้นวันแชมเปี้ยนชิพนะครับต้องเคลียร์กรณีนี้ให้ชัดเจนมากเลยนะซึ่งแบ็คเพนเทอร์ก็อาจจะเซ็นสัญญาเข้าวันแชมเปี้ยนชิพศึกใหญ่ไปแล้วล่วงหน้าก็ได้นะแต่ว่าลงมาชกในวันเล็กซะก่อนอ่ะวันลูพินีพอชกเปิดตัวไปก็ดันพลาดท่าแพ้น็อกไปก่อนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะมีโปรแกรมชกในวันศึกใหญ่แพนไว้ล่วงหน้าแล้วก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้นะอันนี้วันแชมเปี้ยนชิพก็ต้องสามารถอธิบายให้แฟนมวยเข้าใจได้เพราะยุคนี้มีโซเชียลนะแฟนมวยก็สามารถสงสัยหรือว่าตั้งคําถามหรือว่าแม้แต่นักมวยด้วยกันเองนะก็อาจจะสงสัยได้นะอีกทั้งรายการวันลุมพินีนะครับเป็นด่านแรกของนักมวยไทยที่จะเป็นการคัดตัวนักมวยไปสู่วันศึกใหญ่เนี่ยการจะมีนักมวยได้เซ็นเข้าสู่วันศึกใหญ่ได้เลยในช่วงขณะนี้โดยที่ยังไม่ได้แสดงฝีมืออะไรกาดออกมาเนี่ยคือนักมวยคนนั้นก็ต้องมีอะไรที่พิเศษจริงๆนะทางวันเชมเปี้ยนชิพก็ต้องอธิบายให้แฟนมวยรับทราบได้ก็หวังว่าทางวันเชมเปี้ยนชิพนะครับคงมีความชัดเจนในเรื่องนี้แบบที่แอดมินยกตัวอย่างความสงสัยออกมานะสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็อาจจะมีเรื่องสงสัยอะไรแบบนี้มาอีกในอนาคตนะอาจจะหยิบยกมาเป็นประเด็นขบคิดร่วมกันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลา